நான் இன்றைக்கி இட்லிக்கு மாவு வரைக்க போகிறேன் சுந்தரா தனசேகரன்றவங்க உங்கள் இட்லி மாவு ரெசிபி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டாங்க அவங்களுக்காக இந்த ரெசிபி போடுறேன் அதாவது இந்த வீடியோ போடுறேன் நான் வந்து அரிசி போடணும் நான் வந்து இட்லி அரிசி புழுங்கல் அரிசி வாங்கியிருக்கிறேன் இட்லி அரிசினே கிடைக்குது இது நாலு அதாவது இந்த இதில் வந்து இது காப்படி இதில் நாலு எடுத்துருக்கிறேன் இதில் நாலு எடுத்தோம்னா இந்த வீசம்படி இது இதில் மூணு எடுக்கணும் உளுந்தம் பருப்பு நான் வந்து முழு உளுந்து தான் எடுத்துருக்கிறேன் அதனால் மூணு தான் போடுறேன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் இது நாலு எடுத்துருக்கிறேன் அரிசி நாலு எடுத்துருக்கிறேன் உளுந்து மூணு எடுத்துருக்கிறேன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன் இதை நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் தனித்தனியாக ஊற வைக்கணும் ஒன்றா ஊற வைக்கக்கூடாது தனித்தனியாக தான் ஊற வைக்கணும் நல்லா ஊற வச்சுட்டு ஆட்டுறதும் தனித்தனியாக தான் ஆகணும் ஆமாம் அரைக்கணும் தனித்தனியாக தான் அரைக்கணும் ஒன்றாலாம் அரைக்கக்கூடாது உளுந்த வந்து நல்லா கழுவிடணும் அது வந்து சரியாக கழுவலைன்னா இட்லி வந்து லேசாக அழுங்கல் கலரில் தான் லேசாக ப்ரௌன் கலரில் வரும் நல்லா கழுவினா தான் நல்லா இந்த இந்த மாதிரி வெள்ள விளையேறணும் வந்துடணும் உளுந்து இந்த அளவுக்கு கழுவிடணும் கழுவினா தான் இட்லி வந்து நமக்கு வந்து நல்லா வெள்ளையாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ இதை வந்து எப்படி அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் திரும்ப ஒருத்தரை சொல்கிறேன் காப்படியில் நாலு போட்டிருக்கிறேன் இது மூணு வீசம்படியில் மூணு வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் வந்து உளுந்து கூட சேர்த்து ஊற வச்சுருங்க இப்போ நம்ம அரைக்கலாம் இது நல்லா தண்ணி போக நல்லா கழுவி எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த உளுந்த இப்போ கிரைண்டரில் போடுறேன் மாவு அரைக்கும் போது தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு டம்ளரும் போட்டு வச்சுருங்க மாறி மாறி எல்லாம் எடுத்து எல்லா பாத்திரத்தையும் நாசம் பண்ணாமல் ஒரு பாத்திரத்தை தண்ணி ஊற்றி அதில் ஒரு டம்ளர் போட்டு வச்சுருங்க இப்போ கிரைண்டரில் மாவு போடலாம் ஃபஸ்ட்டு உளுந்து தான் போட போகிறேன் ஒரு டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றிட்டு சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி வந்து மொத்தமாக ஊற்றக்கூடாது லேசாக தெளிக்கணும் இந்த அளவுக்கு தான் ஊற்றணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நிறையா ஊற்றிட வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றினா தான் உளுந்து வந்து பொங்கி வரும் அதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு முக்காட்டம்பில் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் அந்த தண்ணியே போதும் உளுந்து வந்து கொஞ்சம் அரைஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிச்சிக்கலாம் இதை நான் மூடி வச்சுடுறேன் என்னோடய கிரைண்டர் வந்து அல்ட்ரா கிரைண்டர் டேபிள் டாப் தான் இதில் தான் இப்போ நான் போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கட்டியாக சுருண்டு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி தெளிக்கலாம் கொஞ்சமாக இவ்வளோ தான் தண்ணி தெளிங்க ரொம்ப ஊற்றிட வேண்டாம் சில சமயம் உளுந்து அடியில் போயிடும் அதை அப்படியே லேசாக எடுத்து விட்டிங்கன்னா மேலே வந்துடும் இந்த நம்ம உளுந்து அரைக்கிறது தான் இருக்குது நமக்கு இட்லி சாஃப்டாக வருது எப்படி நல்லா பொங்கி வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்களா நம்ம நாலு மணி நேரம் தான் உளுந்து அரிசி ஊற வைக்கணும் நைட்டே ஊற வச்சுட்டு காலையில் எழுந்து நம்ம அரைக்கிறோன்னு அரைச்சோம்னா இந்த உளுந்து இந்த அளவுக்கு பொங்கி வராது நீர்த்து போயிடும் சில சமயம் காலையில் வேலைக்கு போகும்போது காலையிலே ஊற வச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து அரைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அரைப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பொங்காது நமக்கு வந்து நல்லா உளுந்து பொங்கி வரணும்னா கரெக்டாக த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் உளுந்தை வந்து நம்ம ஊற வைக்கணும் பாருங்க உளுந்து எப்படி பொங்கி வருது பார்த்தீங்களா இன்னும் ஒரு கால் மணி நேரம் ஓடணும் கரெக்டாக அரை மணி நேரம் போதும் அரை மணி நேரத்தில் உளுந்து அரைஞ்சிடும் பாரு நல்லா அரைஞ்சிடுச்சு பாருங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதாவது உள்ளே வந்து அப்படியே புள்ளி புள்ளியாக ஒரு பபிள்ஸ் தெரியணும் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வந்துடணும் அப்படி அப்படி கையில் எடுத்தோம்னா பஞ்சு கையில் தொட்ட மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ எடுத்துட வேண்டியதான் இப்போ எடுத்துடுறேன் மாவை இந்த மாதிரி பெரிய பாத்திரத்தில் எடுங்க அப்போ தான் வந்து அரிசியும் உளுந்தும் போட்டு கலக்கிறதுக்கு நமக்கு இடம் இருக்கும் மாவு ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் எப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் நமக்கு இந்த கிரைண்டரு அதனால் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் விட்டுட்டு அப்புறம் அரிசியை போடலாம் நீங்கள் வந்து இந்த சூடோடையே நீங்கள் வந்து அடுத்த அரிசியை போட்டிங்கன்னா மாவு வந்து சூடாகிடும் நமக்கு இட்லி வந்து கல் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ அரிசியை போடலாம் நல்ல அரிசியை மூணு நாலு தடவை நல்ல அழுக்கு போக நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க அரிசியை போடுறதுக்கு முன்னாடி கிரைண்டரை ஆன் பண்ணி ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிடுங்க ஊற்றுறதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அரிசியை போடணும் ஃபஸ்ட்டு மூணு டம்ளர் தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் எதுக்காக தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்புறம் அரிசியை போட சொல்கிறேன்னா 
நீங்க கிரைண்டரை ஓட விட்டுட்டு அரிசியை ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்தீங்கன்னா அரிசி போய் அப்படியே அந்த கல்லுல ஃபுல்லா மாட்டிக்கிட்டு கிரைண்டரை நகல விடாம அப்படியே மாட்டி நின்னுக்கும் தண்ணியை ஊத்திட்டு நம்ம அரிசியை போடுறது இப்ப இது கூடவே நான் கல்லு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு உப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு இப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சுதான் நம்ம அரைக்கணும் நம்ம தண்ணி நம்ம மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தணும்ல ஃபுல்லா இழுத்துருச்சு பாருங்க தண்ணியே இப்ப இல்ல நல்லா ஃபுல்லா எடுத்து விட்டுட்டு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இது ஒரு அரை மணி நேரத்துல அரைஞ்சிடும் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் லூஸாவே வச்சு அரைங்க ரொம்ப கட்டியா வச்சு அரைச்சிங்கன்னா கிரைண்டர் ஓட முடியாம இந்த இதெல்லாம் ஃபுல்லா ஹீட் ஆயிடும் இது ஹீட் ஆறத வச்சு மாவு ஹீட் ஆயிடும் மாவு நல்லா அரைஞ்சிருச்சு அதாவது ரொம்ப நைஸா அரைஞ்சிட கூடாது கொஞ்சம் நெரு நெருன்னு இருக்கணும் அரிசி மாவு அப்பதான் தோசைக்கு நல்லா இருக்கும் இட்லிக்கு நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்ப இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த கல்ல மாவு லேச வடிய விட்டுட்டு இப்படி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மாவு எடுத்து ஊத்திட்டேன் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு மாவு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இந்த பாத்திரத்தில் இந்த தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம அரைச்சதில் அரிசி மாவு உள்ளே போயிடும் இந்த உளுந்த மாவு மட்டும் தான் மேலே நிற்கும் இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா அடிக்கொண்டு கிளறணும் நல்லா கையில் தான் கிளறி விடணும் கரண்டிலாம் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா நமக்கு மாவு புளிப்பேறாது அந்த கையில் இருக்க சூடில் தான் நமக்கு இந்த மாவு புளிப்பேறும் நல்லா அடியில் இருந்து நல்லா பெரட்டணும் ஏன்னா அரிசி மாவு வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே தங்கியிருக்கும் நல்லா காற்று உள்ளே போகிற மாதிரி அடிக்க நிற்கும் இப்போ மாவை நல்லா கலக்கியாச்சு நம்ம இது மாதிரி ரெண்டு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சிடணும் பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் ஊற்ற வேண்டாம் இந்த மாதிரி சில்வர் பாத்திரத்தில் ஊற்றி வைங்க அந்த மாவு பொங்கி வர அளவுக்கு இடத்த விட்டுட்டு அடுத்ததில் ஊற்றிக்காங்க இப்போ மாவு ஊற்றிட்டேன் இதை மூடி வச்சிடுறேன் இந்த மாவை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் இதை நாளை காலையிலைக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் வந்து முக்கால் அளவுக்கு மட்டும் ஊற்றிருக்கிறேன் ஏன்னா திடீர்னு பொங்கி வந்துச்சுன்னா வெளியே வந்துடாமல் இருக்கிற அளவுக்காக கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றி இதை வச்சுருக்கிறேன் இதையும் இப்படி மூடி வெளியவே வச்சுடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸும் சொல்லுங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு இதே அளவில் நீங்கள் செய்யுங்க செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா வரும் இட்லி சாஃப்டாக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ